ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் வேலூரின் நம்பர் ஒன் ஸ்டேஷனரி மற்றும் புத்தக விற்பனையாளர்கள் எங்களிடம் அலுவலகங்களுக்கு தேவையான நல்ல தரமான ஸ்டேஷனரி ரகங்கள் ரெஜிஸ்டர் வகைகள் மாணவர்களுக்கு தேவையான திடமான காகிதத்தால் தயாரான நோட்டு புத்தகங்கள் ரெக்கார்ட் நோட்டுகள் அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்டு புத்தகங்கள் கேல்குலேட்டர் டைரிகள் கேலண்டர்கள் மற்றும் தரமான பட்டாசு ரகங்கள் என அனைத்து பொருட்களும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் நல்ல தரமான பொருட்களை வாங்க வருகை தாருங்கள் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் நம்பர் டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ நம்பர் டி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு கிருபானந்தா வாரியர் சாலை லாங் பசார் வேலூர் செல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் போன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் டூ ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஒன் அண்ட் ட்ரிபிள் டூ செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் இந்த விழாவுக்காக பாலாறு முதல்ல விழா எடுத்தவர் வாரியார் சொன்னேன் அப்ப கங்கப்பா கலெக்டர் இருந்தார் அது முதல்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த காலத்தில் முஸ்லீம் பயந்து போய் சிலை எடுத்துட்டு போய் பறைச்சி வச்சுருந்தாங்க பல காலம் பூஜைகள் இல்லாமல் இருந்ததே சுவாமிகள் அதை என்ன பண்ணாங்க இந்த கோட்டை கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் கங்கப்பா கலெக்டர் சுவாமிஜி வாரியார் சுவாமிகள் அதுக்கப்புறம் கோபால்ஜி விஸ்வேந்தர் பிரசாத் மறக்கவே இவங்க காடேஸ்வர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பல எதிர்ப்புகளுக்கு தீக்க அதிகமாக இருக்கிற அரசியலில் நான் இதில் பேசக்கூடாது இருந்தாலும் எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறோம் அப்போ இருந்து சுவாமிகள் எல்லோரும் ஒத்துமையாக இருந்து பிரதிஷ்டை செய்தார் உடனே நதிகள் ஒன்றாக வேண்டும் என்று சுவாமிகள் இந்திரா காந்திக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் நேரில் போய் சென்று ஐஏஎஸ் அப்போ கலெக்டர் அந்த கங்கப்பாவும் வாரியாசுவரம் போய் ஒரு கடிதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இருந்த இந்திரா காந்தி அம்மா அதை நிறைவேற்றுன்னு சொன்னாங்க இது வரைக்கும் இல்லை அதை சுவாமிகள் மனசில் வாங்கி அதுக்கப்புறம் நம்முடைய சன்னியாசி சங்கம் சுவாமிகள் மனசில் வாங்கி இப்போ புஷ்கரணம் முதல்ல பண்ணலாம் முதல்ல இந்த அழுக்க போகலாம் சாக்கடையாக அதிகமாக போச்சு போ இதில் சுவாமி பூஜை பண்ண வரும் சொல்லி ஒரு இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னு வாரியார் சுவாமியுடைய குரு பூஜை என்று நம்முடைய ஆதீனமும் கோவை சாந்தலிங்கடியிலா சுவாமிகள் அந்த பரம்பரையில் வரக்கூடிய அவங்க தான் நம்ம காங்கனல் ஒற்றுமை மருதாசல் அடிகளா சுவாமிகள் அடியேனும் சுவாமியும் செய்து ஒரு ஆறு பேர் வச்சு முதன் முதல் பாலாத்தில் பூஜை பண்ணும் பாலாத்தில் பொங்கி வரணும் ஏன்னா வேதத்தில் முதல்ல அதுதான் சொல்லியிருக்கு கால கால வம்சதா வம்சிததையாலும் காரண்டி சாதரம் ஆனந்த நூலம் தரகடக தனஜொலித்த ஜனஜொலித்த ஜாலம் தாத்திய தொந்தம் இச்சாரிதாலம் சப்போ மகாதேவ சக்கீரபாலம் தேவகண பூதகண எச்சகண ரங்கம் தேவகி வரபால ஹர்ஷால சங்கம் ஜனன பரிவார மத்தியமய ரங்கம் நந்தீஷராஜம் பஜய மித்ரபால் இந்த நந்தி மலையில் எப்படி பொங்கி எப்படிலாம் வருது அப்படின்னு நந்தீஷ சம்மேளனத்தில் இந்த பாடல் உள்ளது இது சுவாமி ஹரிதாஸ்கரி எழுதியிருக்கார் வாரியார் சுவாமிதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருமே இப்போ இல்லை அதை நம்முடைய அகில பாரதி சந்நியாசி சங்கம் எடுத்து செய்து கொண்டுள்ளது நாம் எல்லோரும் அவர்களோடு இருந்து யாரோ செய்கிறாங்க யாரோ அதை இது பண்ணுறாங்க இல்லை சந்நியாசி நினைப்பு சர்வா எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் சமஸ்த லோக சுகினோ பவத் எல்லா உயிரினும் நல்லா இருக்கணும் தான் நினைப்போம் அதுபோல் அந்த விழா பாத யாத்திரை ரத யாத்திரையெல்லாம் வந்து மக்களோடு மக்களாக இருந்து அவர்களுக்கு அந்த நதியின் பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கலந்து கொண்டு அதே மாதிரி வேலூர் மாநகரத்தில் உள்ள அனைத்து நல்லுள்ளங்கள் படைத்த அனைவரும் ஒன்று கூடி இந்நிகழ்ச்சியை செய்வார்கள் என்று நம்புகிறோம் அதுக்காக வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து துறவியர்மார்களுடைய திருவிழைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டு இங்கு நமது பெருவிழாவுக்கு மிகவும் ஒத்துழைப்பாக அது முன்னோடியாக மிக உற்சாகமாக வந்திருக்கும் அனைத்து பொ பொதுமக்களுக்கும் அவங்களுடைய நம்முடைய சன்னியாசி சங்கத்தின் சார்பாக அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு எங்களது உரையை ஆரம்பிக்கின்றோம் சன்னியாசி சங்கம் முதன் முதலில் கும்பகோணத்தில் கும்பமேளாவில் கடலூரில் ஒரு விழா 
ஏற்பாடு பய பண்ணப்பட்டது ஆமாம் அந்த கடலூர் விழா மிக சிறப்பாக நடந்தது அந்த விழாவில் பங்கேற்கிறதுக்கு எங்கள் எல்லோரும் பாக்கியம் கிடச்சது பக்கத்தில் இருக்கவர் அந்த விழாவில் பெரும் பங்காற்றினார் சுவாமி சிவாராமானந்தா அந்த மாநாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பாளராகவும் இருந்து அவங்க அப்போ வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நல்லா பண்ணாங்க அடுத்து நம்மளுடைய ஆன்மீக பூமியான நம்ம கோவில்கள் நிறைந்த நகரமான கும்பகோணத்தில் நமது கும்பமேளா விழா துவக்கப்பட்டது அந்த விழா எப்படி நடக்கணும்னு தெரியல ஆனால் ஏதோ மிக சிறப்பாக அதாவது வந்து அந்த விழா வந்து யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு மிக மிக சிறப்பாக அமைந்தது அது இறைவனுடைய கருணை எல்லாம் இல்லை இறைவனுடைய கருணையினால் அந்த விழா ரொம்ப நல்லா நடந்தது ரொம்ப சிறப்பாகவும் நடந்தது அந்த விழாவினுடைய சிறப்பின் பயனாக அடுத்த ஆண்டு காவிரி புஷ்காரம் நடந்தது அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு மிக மிக பெரிய அளவில் எல்லோரும் எதிர்பாராக்க எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு நம்முடைய தாமரவர்ணி புஷ்காரம் நடந்தது அந்த தாமரவர்ணி புஷ்காரம் தான் சன்னியாசி சங்கத்தை திரும்பி பார்க்க வச்சது இவங்கெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எல்லோரும் கேள்வி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஒரு சாரார் வந்து இவங்கள நடத்தக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்க அவங்களையும் நாம் அனுசரித்து போனோம் ஆனால் அவங்க நம்மளை அனுசரித்தாலும் அனுக்கிய இறைவன் நம்ம பக்கம் இருந்து மிகப்பெரிய வெற்றி விழாவாக நம்மளுக்கு நடந்தது வந்து தாமிரவர்ணி புஷ்கரம் மட்டும்தான் அந்த புஷ்கரத்துக்கு பின்னாடி எல்லோரும் நம்ம பின்னாடி வர்றாங்களோ வரலையோ தானாகவே மக்கள் வந்து நம்மளோடு சேர்கிறாங்க நாம் அந்த விழாக்களை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு வர்றோம் பின்னால் மையை விழா ஒவ்வொரு விழாவாக நடந்து கொண்டு வருகிறது இப்பொழுது எல்லாவற்றுக்கும் மேலும் மிக சிறப்பான ஒரு விழான்னா பாலார் விழா அந்த பாலாரை பற்றி மக்களுக்கு அதிகமாக தெரியாது இந்த பாலாற்றில் ஒரு முறை தண்ணி நல்ல பெருக்கெடுத்து ஓடினாலே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இங்கே உள்ள எல்லா ஏரியாவுக்கும் தண்ணி கொடுக்குது இந்த பாலார் போர் போட்டு எல்லா 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 இதுக்கும் சென்னையிலேருந்து காஞ்சிபுரம் வேலூர் இந்த எல்லா இடத்துக்கும் தண்ணி வழங்குகிற ஒரே ஒரு இப்போ காவேரி இருக்குது காவேரியில் தண்ணி ஓனால் தான் தண்ணி கொடுக்குது நிறையா இது இல்லை நிறையா கொடுக்குறாங்க ஆனால் பாலார் தான் நமது தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமான குடிநீரை வழங்கி கொண்டு இருக்கிறது எல்லாம் ஆனால் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய நதிக்கு நாம் வந்து விழா எடுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் மிக 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 அரிதான நிகழ்ச்சி மிக சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி இந்த மக்கள் எல்லோரும் அனைவரும் இந்த பாலார் விழாவில் கலந்துக்கிட்டு இந்த மக்களுக்கு எப்பொழுதும் அதாவது குறைவில்லா செல்வமாக இந்த நீரை வழங்கி இந்த மக்கள் அனைவரும் செழிப்புற்று விவசாயம் குடிநீர் எல்லாம் சிறப்புற்று வாழ்வதற்கு நாம் வந்து அந்த தாயாய தாயாகிய பாலாறு அன்னையை வணங்கி எல்லோரும் வழிபடணும் அந்த வழிபாட்டுக்குரிய நேரங்கள் நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டது ஆமாம் அந்த வழிபாட்டை நம்ம சிறப்பாக செஞ்சோம்னா நாம் மட்டும் இல்லை நம்மளை சார்ந்த சந்ததிகள் நம்மளுக்கு பின்னாடி உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் இந்த விழா ஒரு முன்னோடியாக இருந்து நாம் எல்லோரும் வாழ்வதற்கும் மக்கள் வாழ்வதற்கும் எல்லாருக்கும் நில விழா எடுப்பதற்கும் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கும் இந்த விழா சிறப்புற்று நடக்க இந்த விழா வந்து எப்படி நடக்கணும்னா நம்ம புஷ்கர் மாதிரி நடக்கணும் தாமிரபரணி புஷ்கர் மாதிரி மிகப்பெரிய விழாவை நடக்கணும் அந்த விழாவில் மக்கள் எல்லோரும் கலந்து கொள்ளணும் மக்கள்கள் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு சன்னியாசிகளுடைய அல்ல அல்லாசியையும் பெருமக்களுடைய அன்பையும் பெற்று எல்லோரும் நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கும் இந்த பா பாலாறு அன்னை வந்து சிறப்பாக நம்மளுக்கு எப்போதும் பற்றாத செல்வத்தை அந்த நீரை தந்து நம்ம எல்லாருக்கும் உதவி செய் அனுக்கிரகம் புரிவதற்கும் நாம் எல்லோரும் நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த அன்னையை வழங்க வணங்குவோம் அது அந்த அன்னையை வணங்கி நம்மளுக்கு எப்பொழுதும் பற்றாத நீரை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எல்லாம் இல்லை உண்ணாமலை உடனாகி அண்ணாமலை உடைய அனுக்கிரகத்தால் அந்த செந்தில் ஆண்டோடைய கருணையினால் எல்லோரும் சிறப்புற்று வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் வேலூரின் நம்பர் ஒன் ஸ்டேஷனரி மற்றும் புத்தக விற்பனையாளர்கள் எங்களிடம் அலுவலகங்களுக்கு தேவையான நல்ல தரமான ஸ்டேஷனரி ரகங்கள் ரெஜிஸ்டர் வகைகள் மாணவர்களுக்கு தேவையான திடமான காகிதத்தால் தயாரான நோட்டு புத்தகங்கள் ரெக்கார்ட் நோட்டுகள் அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்டு புத்தகங்கள் கேல்குலேட்டர் டைரிகள் கேலண்டர்கள் மற்றும் தரமான பட்டாசு ரகங்கள் என அனைத்து பொருட்களும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் நல்ல தரமான பொருட்களை வாங்க வருகை தாருங்கள் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் நம்பர் டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ நம்பர் டி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு கிருபானந்தா வாரியர் சாலை லாங் பசார் வேலூர் செல் நம்பர் 9242-2242
फोन नंबर जीरो फोर वन सिक्स ट्रिपल टू जीरो फोर डबल वन एंड ट्रिपल टू सेवन टू डबल सिक्स इयर के व्यवसाय नीर मेलान में नाटु पशु पादुकाप मतलब मीटर उप मानाट नोड़े पौर पाला स्वामी सदानंद आवर हले व्लक वरे आठ मरे कैट कोई हरिओम शिवाय नमः अगला बार द त्रिवेद संगतीन निकलची वो रूप अगदी आ गया येर के वालं पौधगा अत्तल पशु पौधगा अत्तल नीर वालं पौधगा अत्तल मटपुन नीर मेलान में पटरीय निकलची नमः इन्द्रिय सूल लबड़े नका येर के वालं निकोंद बोला हलाविये वो रे सूल ल कुल्ले निकी आदो वंद कट्टू पोई ट्रक आदो आदो वंद मास आरंजी ट्रक इन रदे निकी Semua orang kelilum, nak ke? Orang itu nanti, semua naik gelu me, nak ke? Wanda yerke walat, wanda paduka kuno mandra, orang parve kulla, wanda drakanga. Pah yerke ikum, turu ikut ke? Mana orang tora berke? Aduh, wanda tania orang arsil seiranga, nih ya padra pudringa beri na. Yerke ikum, yere wanda mondru yang rakor pade, nama sana adana darmum, nama ke? Soli kudukum, beda sastra, kila ya. Apo yerke kulan, yere wanda irikiran, enbade nama walangga kudie, yere wali bati lirundum, yere urwat lirundum. Nam saya kuriye boleh kali liru ndum, nama lor deh aneh tu, bishay sadang kali lom. Yer ke ye char nde, nam dewi ka karyam, punida karyam, sadang kali, sampada engal, orang ini tu beriar. Ipa awar irkum baca til, turu bi kali kum samudaya tirkum boru siriye, ur pala mak ay. Yer ke ye vali bad morai ay. Turuvir Sangam kadangda patu berada kalang kalaga serap panam moriyel Tamil Nadu matum malamal Wada Nadu galik kum chendre anggirku kudiya puni nadi galik kum puskarni galik seidi nam Tamil galah turuvir gal seranda sel bad galaga indr Tamil galah til seranda turuvir Sangam yendro or sel bad irikirade yendre Wada Nadu nairik teriwikhe indr nama ayila badiya saniasi Sangam murpadrik. Adar kemun dan madri anak baru turuvir sanggam ing sel batada entral hilai entradan solamendum. Yeranda yeranti paniran dik perak. Tamil kat til kawi color kah. Ada awadu inda kawi vastara dikke baru tani patta parwiyai inda ayila barada sanyasi sanggam balangiri kerade. Anda serap mikka sel batil. Warudan dorum over negel cikala kah. Nam ten barada tin tamara barini nadi lara mitte wai gay. Kaveri, matram po pala rena meledrako, tenpan na yedto. Inda mari over nadi galah yu mada de Tamil galah tilan da ayindu nadi galah serap mikka nadi galah kan nama chollo padro. Inda ayindu nadi galah kme ne kondo nama boje nama vali bade galah nama senjur kro. Yatri galah senjur kanga. Nereyya turavi galah aram nilai lelendu adi kadalil kalakum nilai varilum yatri galah seidir kanga. Ida la pain petra anit adi la pangk petra turavi galikum adi nirwagam seida ane varikum idu terinda bishayam. Ippo adi inda Belur mana keril, pala ar petri orang lek ayah mikom serappa sana re, inda pala ar orang darawi valin doadinal inda pala ar ik saan diri kokuriya mani langgalil panjam men badi irup badi illa yen rappa sana re, adu bola da, anda orang serappa mikka nadik, mudan moraya ka, turaviyer mule emma ka, orang seranda villa, yedukka vendum yen rai orang nikel chill, yer kei saan da orang nikel bu, yeran dam dedi, julai yeran dam dedi night trip kelamai. Naik terkelam mana? Anak naik terkelam. Naik terkelam mai, atau adi, anak kau adik apa tak nalar aku ada iri ke? Adalah banding enna apa dia nak? Nir bola main bar aku baru di nai, baru nikel cium. Yer kei vivasa ayam, indr vivasa ayam murai banding mekhum pal petta baru sulai lirik ke? Atau adi, vida illa vivasa ayam, yangko poy cerita dene teri illa. Vida illa ana sedi mula ikum. Adu madri ana baru vivasa ayam, adu udal nala ked, makkal aroi kime. Mudah mai anak wujud baram, udah lila enak kan manusian orang perhatian itu mai garai ada, udah nalla orang orang na nalla guna buat na, nalla guna buat bar tamna nai ki chemistry, ada tu chemical guna buat nai ki nama sah pera, ada thavirt yerke murai guna buat garai na mutkol le bentum, ada kerja yerke bebasa itu mail le dek bentum. Adar kita nama mana sahaja yang itu mana orang orang kalam dah ibu. Perak, ini pasuk kalau yang ada ini orang ke si mai mardi kalau ada tu sindu mardi kalau cili air tu lahir daru itu rendah lah. Hari mukam sahaja perta mardi kalau ni kau tu naat mardi orang payah lah suatu dengan. 
ஆனால் இன்னைக்கு மாடு நாட்டு மாடுனாக்க வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைக்கு எதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுது அதை நாம் வந்து மாற்றி அமைக்க வேண்டிய சூழலுக்கு இன்றைய நம் கடமை இருக்குது அதில் வந்து இந்த நாட்டு மாட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்டெடுத்தல் அப்படின்ற கழுது கருத்து கலந்தாய்வு கூட்டமும் இருக்குது ஆக இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்தாய்வு கூட்டமும் கழு க கருத்துக்களை பரிமாறக்கூடிய நிகழ்வும் கொடுத்து பிறகு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாவட்டங்களில் அதாவது முப்பத்தி மூணு மாவட்டங்களிலும் சிறந்த பசு காவலர்கள் அதாவது தமிழகத்தில் ஒரு நல்ல நாட்டு பசு கோசாலை வைத்திருக்கக்கூடிய வரை இந்த அரங்கில் சிறப்பிக்க நம் சிறந்த அன்றைய ஒரு யார் அன்றைய தினத்துக்கு நமக்கு ஒரு சிறப்பாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்க கையால் அவங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுது மற்றும் அவர்கள் வந்திருக்கக்கூடியவர்களும் இயற்கை அந்த இப்போ நாட்டு பசுக்களை வந்து நல்லா பராமரிக்கிறதுக்கு உண்டான மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராமும் அது அமையும் அந்த நம்ம அவங்களுக்கு சிறப்பிக்கும் போது இரண்டாவது விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு மாவட்டந்தோறும் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த சிறப்பாக அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சிறப்பிக்கிறோம் நீர் மேலாண்மை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய நீர் மேலாண்மை பற்றி சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர்களையும் இந்த அரங்கில் நாம் அன்றைய தினம் சிறப்பிக்கிறோம் இது போல் நிகழ்ச்சிகளை அந்த ஒரு நாளில் நம்மளுடைய மொத்த நிகழ்ச்சிகள் மூன்று அதாவது பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அன்றைய தினம் நடக்க இருக்கிறது காலையில் கோ பூஜையில் ஆரம்பித்து இரவு மாலை நேரம் நினைக்கிறேன் ஆறு மணிக்கு நம்ம ஆரத்தி பாலார் ஆரத்தியோடு இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய அனைவருடைய ஒற்றுழைப்பு இல்லாமல் இதை துறவிகளும் சரி அல்லது இந்த மாவட்ட மக்களும் செய்ய இயலாது அதனால் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இயற்கை வளம் காக்க அனைவரும் ஒன்று கூடுவோம் துறவியரோடு சமுதாய மக்களும் ஒன்றிணைந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கம் ஹரிஓம் சிவாய் நமக் நன்றி சுவாமிஜிகளே தற்பொழுது புறவளர் சங்க அகில பாரதி சன்னியாசிகள் சங்கத்தின் புறவலர்களுடைய செயலாளர் புறவலர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் சேலம் தொழிலதிபர் ஏ ஆர் கே குணசேகரன் ஐயா அவர்கள் ஒரு மூன்று நிமிடங்கள் ஒரு சிற்றுரை ஆற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கம் ஒருங்கிணைந்து நடைத்தும் பாலர் பெருவிழா இருபது இருபத்தி ரெண்டு வேலூர் கலந்தாயர் கூட்டத்திற்கு பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பை அளித்து கொடுத்த சுவாமிஜி வேதாந்தா அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு அமைந்திருக்கின்ற அனைத்து சாது சன்னியாசிகளுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் உறைந்திருந்து சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று ஆர்வமாக வந்திருக்க தொண்டர் பெருமக்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் தர்ம ரச்சன சமீதி என்கின்ற ஒரு நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் தர்மோ ரச்சதி ரச்சகா இந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காமல் நமக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற நிஷ்காம கர்ம யோகிகளாகியிருக்கின்ற இந்த சன்னியாசி கர்மங்களை காப்பாற்றுவதற்கும் அவர்களுக்குள் பணிமுடை செய்வதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு போக்குவரத்து செலவு எல்லாம் கொடுத்து அந்த வேத சாஸ்திர விஷயங்களை எல்லாம் பிரச்சாரம் செய்யவிட வேண்டும் வேத பாடசாலைகள் எல்லாம் நிறுவப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் சிறப்பாக நடத்துவதற்காக ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தப்பட்டதாக இந்த செ புறவலர் குழு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அது எனக்கு ஒரு ஏழு வருடம் முன்பு தான் இங்கே தொடர்பு ஏற்பட்டது வைகை பெருவிழா காவிரி பெருவிழா அந்த சமயத்திலே சாமிஜி தர்மரசம் செலுதிலே நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் வந்து எங்களுக்கு கூட இருந்தனையாக இருந்து துணை செய்து கொடுப்பது கேட்டு கொண்டார்கள் அதற்காக அந்த பொறுப்பிலே இருந்து சாமிஜி கூட இருந்து இதுவரை சிறப்பாக அந்த பணியை அந்த நிறைவே நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லோரும் இந்த குழுவிலே இணைந்து இந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பாடுபட்டிருக்கின்ற இந்த சன்னியாஸ் சர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக உடனிருந்து செயல்படுமாக என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி தி அம்பாசிடர் ஏழையின் வேந்தன் சேவா ரத்னம் ஸ்ரீ டாக்டர் ஆர் அருள்தாஸ் பிரசிடண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அண்ட் மெம்பர் ஆஃப் நேஷ்னல் கோர் கமிட்டி 
மிஷன் மோடி அகைன் பிஎம் அப்படின்ற அந்த அறக்கட்டளை டெமோக்ரஸி டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டு மிஷன் மோடி அகைன் பிஎம் டெமோக்ரஸி டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டினுடைய அந்த நேஷ்னல் கோர் கமிட்டியினுடைய மெம்பரும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிரசிடண்ட்டும் ஆகிய சேவாரத்னம் டாக்டர் அருள்தாஸ் ஐயா அவர்கள் ஒரு மூன்று நிமிடம் சிற்றூரை ஆற்றி ரொம்ப அன்பு அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வீகமும் அன்பும் ஆள் பார்க்க தான் மற்ற மற்ற ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க மாதிரி இருக்குது அந்த மெய்யன்பர் தற்பொழுது ஒரு சிற்றூரை ஆற்றி நம்ம துறவியர்களுக்கு சீர்வரிசை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் மரியாதை செய்வதற்காக ஹரியோ வாய்ப்புக்கு முதலாவது இரவினிடம் தலை வணங்குகின்றேன் ஒரு நாடு நாட்டிலுள்ள மக்கள் சீர்பெற வேண்டும் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும் நீர் வளம் நிலவளம் மக்கள் வளம் செல்வ செழிப்புடன் வாழ வேண்டும் என்றால் இறைவனுடைய ஆசி கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் எந்த நாடு இருந்தாலும் இந்த நாட்டுக்கான உத்வேகம் இறைவனிடத்திலிருந்து ஆசிகள் வந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியம் இறைவன் இருக்கும் இடம் இன்னொன்றும் சொல்லலாம் சன்னிதானம் சன்னிதானத்தில் இருக்கின்ற இடம் இறைவன் இறைவன் இருக்கின்ற இடம் சன்னிதானம் இறைவனால் ஆசிகள் வழங்கப்படுகிறது என்றால் அது நாட்டு மக்களுக்கும் நாட்டிற்கும் மிகையாகாது இந்த ஆசிகளை வாரி வழங்க இறைவனிடம் பரிந்துரை செய்ய அதற்கான கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் படைக்கப்பட்டவர்கள் இன்னொரு ரூபம் சந்நியாசிகள் கடவுளுடன் கடவுளுடன் இணைந்து அவரோடு மன்றாடி தியானத்தோடு கூட பலதரப்பட்ட குறைகள் எல்லாமே நிவத்தியாகும் பொருட்டு மக்களுக்காகவே மறு உருவம் எடுத்த சந்நியாசிகளுடைய இன்னொரு பெயர் இரவினுடைய மாற்று உருவம் இது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நாட்டிற்கு ஆறு மழை நீர் இவை எல்லாமே சிறப்பாக செயல்பட வேண்டுமென்றால் ஆற்றுக்கு இன்னொரு பெயர் இறைவனுடைய அம்மனுடைய சக்தி கங்கை நதி என்று சொல்லுவோம் பல நதிகளின் பெயர்கள் இருக்கின்றன இதில் மொத்த உருவம் அம்மனுடைய சக்தி அம்மனுடைய சக்தியும் இறைவனுடைய ஆசையும் சீர்பெற கிடைக்க வேண்டுமென்றால் நாம் தியானிப்பு தியானிப்பு மெடிடேஷன் பல உருவங்களோடு கூட பல மாற்றங்களோடு கூட பல தரப்பட்ட வாரிசுகளோடு கூட ஐயா சாமிஜி ஒருவர் சொன்னது போல் ஒரு சந்யாசிகளுடைய அனைத்து ஏழு தலைமுறைக்கும் வாரிசுகள் என்று குறிப்பிட்டார் ஏழு தலைமுறைக்கும் சீர் பெற இறைவனுடைய ஆசைகள் ஆசிர்வாதங்கள் பெற இவர்கள் முன்னூறு உதாரணம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பாலாற்றினுடைய விழா இறைவனோடு கூட விழா என்றும் கூட அழைக்கலாம் ஏனென்றால் ஆறு என்பது இறைவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு சிருஷ்டிப்பு இறைவன் சிருஷ்டிப்பு கூட அதிலே மறு உருவத்தோடு கூட அம்மனுடைய சக்தியும் கலந்திருக்கிறது இந்த சக்தி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இன்னொரு சாமிஜி சொன்னது போல நந்தி ஹில்ஸ் கர்நாடகாவில் இருந்து திருப்பத்தூர் வழியாக ராணிப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டம் இப்படி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போவது போல அகில பாரதிய சந்நியாசிகள் சங்கம் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் மறு உருவம் எடுத்தால் ஆல் இந்திய இல்லாம அனைத்து உலக பாரதிய சந்யாசிகள் சங்கம் என்றும் கூட வளம் பெற பெரு உருவம் எடுக்க இறைவனை இந்த நேரத்தில் நான் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் இவர்களோடு கூட இந்த நேரத்தை எனக்கு கொடுத்து இவர்களோடு கூட தெய்வத்தினுடைய ஆசிர்வாதம் கிடைக்கவும் எல்லோருடைய பிரார்த்தனையோடு கூட மிஷன் மோடி அகேன் பிஎம் டெமோக்ரஸி டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் சார்பாக இரண்டிய உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த சந்தியாசிகள் சங்கத்திற்கும் அனைத்து சாமிஜிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்து என்னுடைய உரை முடிக்கின்றேன் நன்றி ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் வேலூரின் நம்பர் ஒன் ஸ்டேஷனரி மற்றும் புத்தக விற்பனையாளர்கள் 
எங்களிடம் அலுவலகங்களுக்கு தேவையான நல்ல தரமான ஸ்டேஷனரி ரகங்கள் ரெஜிஸ்டர் வகைகள் மாணவர்களுக்கு தேவையான திடமான காகிதத்தால் தயாரான நோட்டு புத்தகங்கள் ரெக்கார்ட் நோட்டுகள் அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்டு புத்தகங்கள் கேல்குலேட்டர் டைரிகள் கேலண்டர்கள் மற்றும் தரமான பட்டாசு ரகங்கள் என அனைத்து பொருட்களும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் நல்ல தரமான பொருட்களை வாங்க வருகை தாருங்கள் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் நம்பர் டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ நம்பர் டி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு கிருபானந்தா வாரியர் சாலை லாங் பசார் வேலூர் செல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் போன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் டூ ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஒன் அண்ட் ட்ரிபிள் டூ செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் பெற்ற தாயையும் பிறந்த பொன்னாட்டையும் ஒன்று என கருதும் நல்லிடம் சிங்கங்களே ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறப்பதற்கு அவ்வயிற்றில் இடமில்லை ஆதலால் ஒரு கோடி தாய் வயிற்றில் பிறந்திட்ட தமிழுடன் பிறப்புகளே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தன்னை வளர்த்த ஒரு மொழிக்கு இடரு நேறுபடுகிறது என அரிய நேர்ந்தால் அக்கணமே இத்தேகம் இருந்தொரு லாபம் உண்டோ என்று ஆர்த்தெழுந்து புறநானூறு படைக்கும் இனம் இந்த தமிழ் இனம் உறவுக்கு கை கொடுப்போம் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம் உரிமை குரல் பறிக்கப்பட்டாலோ வீர குரல் கொடுக்கும் இனம் இந்த தமிழ் இனம் ரத்தத்தை நெய்யாக பெய்து நரம்புகளை திரியாச்சி போட்டு வெற்றி திருவிளக்கை ஏற்றுமுறை ஓயாத இனம் இந்த தமிழ் இனம் சொல் ஒன்றை உதித்தான் பகைவன் என்று கல் ஒன்றை தூக்கி அவன் தலையின் மீது வைத்து கண்ணகிக்கு சிலை அமைத்த இனம் இந்த தமிழ் இனம் கடல் கடந்து வெற்றி கொடி பறித்த இனம் இமயத்தின் நெற்றியிலே இலச்சினை எழுதிய இனம் இலங்கை கடாரத்தை வென்ற இனம் ஈடற்ற இணையற்ற இந்த இனம் இந்த தமிழ் இனம் இன்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது பாலாறு பெருவிழா தினம் இந்த பாலாறு பெருவிழா கலந்தாய்வு கூட்டம் எதற்காக சன்னியாசிகளுடைய கூட்டமைப்பு சேர்ந்து இதை நாம் நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் ஆறு என்பது ஆற்றுப்படுத்துதல் எல்லாவற்றையும் ஆற்றுப்படுத்ததால் இது ஆற்றுப்படை என்று நக்கீர தேவநாயனார் திருமுருகாற்று படையிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் தமிழ் ஆற்றுப்படை எல்லாவற்றையும் ஆற்றுப்படுத்திவிடும் அந்த வகையிலே தான் பாலாறு என்பது ஏதோ வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பாலாறு அப்படி என்றெல்லாம் நாம் நினைத்து விடக்கூடாது இந்த பாலாறை பற்றி நேரம் இல்லை சேக்கிழார் பெருமான் தன்னுடைய பதிகத்திலே சொல்லுகிறார்கள் திருத்தொண்டர் குறிப்பு நாயனாரிலே இந்த பாலாருடைய பதிகங்கள் பாடப்பெறுகிறது பதினோரு பாடல்கள் அதனுடைய விளக்கம் என்னவென்று சொன்னால் வசிஷ்ட முனிவர் வசிஷ்ட முனிவரிடத்திலே இருக்கக்கூடிய காமதேது என்கின்ற அந்த காமதேனுக்கு ஆறு காம்புகள் நாம் எல்லாம் மாடு பார்த்தோம்னா நம்ம நம்முடைய மாட்டுக்கெல்லாம் நாலு காம்பு காமதேனுக்கு ஆறு காம்பு அந்த ஆறு காம்புகளிலும் வடிகின்ற அந்த பால் இருக்கிறதே அந்த பால் நந்தி துர்கத்திலே இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய வாகனமாம் நந்தி பகவான் அந்த நந்தி பகவான் பயரை தாங்கி இருக்கக்கூடிய நந்தி துர்கத்திலே அது விழுவதால் அது முத்தாக மணியாக வைரமாக வைடூரியமாக அங்கே அமைய பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த மலையின் மீது அனைத்து வாசனைகளுடன் தாமரை மலரின் மீது அது குதித்ததாம் தாமரை மலரின் மீது அது குதித்த காரணத்தினால் அங்கிருந்து ஆறு காம்புகளில் காமதேனு ஆறு காம்புகளில் வடிந்த பால்தான் பாலாறு இந்த பாலாறு பெருவிழா தென்பெண்ணை வடபெண்ணை அக்கராத்தி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா ஆறுகளும் ஒன்றாக இணைந்து இன்று உலகம் பூராவும் அது பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு தெரிவது இருநூத்தி தொண்ணூத்தி கிலோமீட்டர் கர்நாடகாவில் நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடுதுப்பா பாலாறு ஆந்திராவில் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஓடுதுப்பா தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய வேலூர் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் அதில் போய் கல கடலில் போய் கலந்து எடுத்துறான் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இதெல்லாம் மனித கணக்கு இறைவனுடைய கணக்கு அப்படி கிடையாது அது எங்கிருந்து வந்தது கங்காதேவி எங்கிருந்து வந்தாள் சடைமுடி கங்கை தரித்தாய் போற்றி ஆறுர மருந்து அரசே போற்றி சீராத்திரி வையாரா போற்றி அண்ணாமலைய மண்ணா போற்றி கண்ணாரமுத கடலே போற்றி சிவபெருமான் தன்னுடைய தலையிலே கங்காதேவியை வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே முதல் டேம் கட்டியவர் சிவபெருமான் கங்காதேவியை தன்னுடைய தலையின் மீது வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் இந்த கங்காதேவி நமக்கு உயிராக உயிர் வாழ்வுடைய நிலையாக வாங்கயா வணக்கம் இன்று பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது 
மனித கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மேற்கு மூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் வடக்கு தெற்கு மூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் இதுதான் கணக்கு நமக்கு ஆனால் அது விண்ணிலிருந்து வந்தது இப்பேற்பட்ட இந்த ஆறுகளை எல்லாம் ஆற்றுப்படுத்துவது ஒன்றுபடுத்துவது அதற்கான ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் இங்கே சாதி மத பேதம் இல்லாமல் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இதுதான் ஆற்று வழி தசாவதானி சைக்கு தம்பி பாவலரை ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு நீங்க தலைமை தாங்கியிருக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு பாடலை பாடினாங்க தசாவதானி சைக்கு தம்பி பாவலர் எஞ்சாரு எழுந்து ஒன்னே சிரம் ஆறு உடையான் என்று பாடினார்கள் சிரம் ஆறு உடையான் என்ன சிரம் ஆறு உடையான் இவர் பாய் சிரம் ஆறு உடையான் என்று சொல்லுகிறார்களே என்று அவர்கள் பாடும் பொழுது சிவபெருமானி குறித்து சொன்னார்கள் சிவபெருமான் அதற்கு பிறகு வெங்கடேச பெருமாள் வெங்கடேச பெருமாளை சொல்லும் பொழுது வெங்கடேச பெருமாள் தன்னுடைய தலையை ஆற்றிலே வைத்து படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பெருமாளையும் சொன்னார் முருக பெருமான் முருக பெருமானையும் சொன்னார் சிரம் ஆறு உடையான் என்று சொன்னார்கள் அதன் பிறகு இயேசு கிறிஸ்துவை சொன்னார் அவர் சிரம் மாறு உடையான் சிவபெருமானே இயேசுநாதரை கல்வாரி சிலுவலை அறிந்த பொழுது அவருடைய சிரம் இருக்கிறதே தலை அது மாறிவிட்டதாம் முள்ளால் முடி செய்து தலையில் வைத்து கம்பால் அடித்தார்கள் கண்ணத்திலே ஒருவன் ஓங்கி அறைந்தான் கசப்பான காடியை குடிக்க குடிக்க செய்தார்கள் கையிலே ஆணி அறிந்தார்கள் காலிலே ஆணி அறிந்தார்கள் கல்வாரி சிலுவையிலே ரத்தம் ஓடுகிறது அப்பேற்பட்டு அந்த முகம் இருக்கிறதே மாறிவிட்டது சிரம் மாறு உடையான் என்று சொன்னார்கள் விநாயகரை பற்றி சொன்னார்கள் சிரம் மாறு உடையான் விநாயகருடைய தலையை பார்த்தா ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் திருவாக்கும் சைக்கரும் கைகூட்டும் செஞ்சொல் பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் வானோரு மாணி முகத்தானை காதலால் கூப்பு வர்த்தம் கை என்கின்ற அந்த விநாயக புராணம் வாழ்த்து சொல்லுகிறதே அந்த சிரம் ஆறுவுடையார் என்று விநாயகரை சொன்னார்கள் அப்ப நீ முஸ்லீமா இருக்கிற என்னப்பானா இந்த சிரத்தை ஐந்து வேளை இந்த மண்ணிலே நெற்றியை வைத்து தொழக்கூடிய முஸ்லீம் இருக்கிறானே அவனுடைய வழி ஆறு என்றால் வழி அவனுடைய வழியும் சிரம் ஆறு உடையான் என்று சொன்னார்கள் இது எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தது தான் சிரம் ஆறு உடையான் இதனுடைய பரம்பொருள் மூலப்பொருள் எது என்று சொன்னால் ஏகன் அநேகன் இறைவனடி வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவனடி வாழ்க இப்பேற்பட்ட அந்த ஏகனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தான் இந்த சன்னியாசி சங்கங்கள் நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்தை நாம் அவருடைய ஆலோசனைகளை பெறுவதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம் கூடியிருக்கக்கூடிய நன்மை இறைவன் அவனுடைய நல்லருளால் பாலாறு பாலடைந்திருந்தது இந்த மழை காலத்திலே தான் பெரும் வெள்ளமாக ஓடியது அதனால் தான் வள்ளுவர் மிக அழகாக சொன்னான் மிக அழகாக சொன்னான் வான் நோக்கி வாழும் குடியெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி என்று சொன்னான் மன்னன் நாட்டை ஆளுகின்றவன் சரியாக இருக்க வேண்டும் அவன் சரியாக இருந்தால் தான் மழை பெய்யும் என்று சொன்னார்கள் வான் நோக்கி வாழும் குடியெல்லாம் பயிரெல்லாம் வானத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மழையே எப்பொழுது பொழிவாய் அதே போல மக்கள் எல்லாம் மன்னவனே உன்னை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வான் நோக்கி வாழும் குடியெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி என்று சொன்னார்கள் அந்த சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கிறது சகோதர சகோதரிகளை ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய வார்த்தைகளை நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நாம் போகிறோம் இந்த ரூட்டில் வேலூருக்கு போக போகிறோம் பொறுக்கோ இல்லைன்னு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் போனால் கார் காரம் பஸ் காரம் ஹார்ன் அடிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒதுங்குறோம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கலைமகள் ஐயாவுடைய பஸ்ஸு வேகமாக வர்றது ஹார்ன் அடிச்சுன்னு இழகோயாது ஹார்ன் அடிச்சு வருது கார் கார பஸ் கார லாரி கார ஹார்ன் அடிக்கிறா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்தா நாம ஒதுங்குறோம் அதே ஒரு கும்பாபிஷேகம் ஒரு குடமுழக்கு ஒரு திருவிழா கூட்டம் நாம எல்லாம் ஒன்று சேருகிறோம் ஒன்று சேரும் பொழுது பஸ்ஸும் லாரியும் காரும் ஒதுங்குது நாம நாம ஒருவர் இருவராக இருந்தால் பின்னாலேன்னு நம்மளை அடிப்பா நாம ஒதுங்கணும் நாம எல்லாம் ஒன்றாக இருந்தால் கூட்டாக இருந்தால் அதெல்லாம் ஒதுங்கிடும் அந்த சந்தர்ப்பம் இப்பொழுது நமக்கு வாய்த்திருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பம் இப்பொழுது வாய்த்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தான் சன்னியாசிகள் கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே ஜூன் மாசத்தில் கூட இருக்கிறார்கள் அதனுடைய கலந்தாய்வு கூட்டம் அந்த வகையிலே இங்கே இந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்திலே பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை சகோதரர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றியை சொல்லி வான் மூங்கில் வடாதி பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னவன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அரங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைக்குள் சைவ நீதி 
மேன்மைக்குள் வைணவ நீதி மேன்மைக்குள் கௌவார நீதி மேன்மைக்குள் காலபத்திய நீதி மேன்மைக்குள் சௌர நீதி மேன்மைக்குள் சாக்த நீதி விளங்குகே உலகமலாம் என கூறி இந்த அளவிலே என்னுடைய கலந்துரை ஆலோசனையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் வேலூரின் நம்பர் ஒன் ஸ்டேஷனரி மற்றும் புத்தக விற்பனையாளர்கள் எங்களிடம் அலுவலகங்களுக்கு தேவையான நல்ல தரமான ஸ்டேஷனரி ரகங்கள் ரெஜிஸ்டர் வகைகள் மாணவர்களுக்கு தேவையான திடமான காகிதத்தால் தயாரான நோட்டு புத்தகங்கள் ரெக்கார்ட் நோட்டுகள் அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்டு புத்தகங்கள் கேல்குலேட்டர் டைரிகள் கேலண்டர்கள் மற்றும் தரமான பட்டாசு ரகங்கள் என அனைத்து பொருட்களும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் நல்ல தரமான பொருட்களை வாங்க வருகை தாருங்கள் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் நம்பர் டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ நம்பர் டி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு கிருபானந்தா வாரியர் சாலை லாங் பசார் வேலூர் செல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் போன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் டூ ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஒன் அண்ட் ட்ரிபிள் டூ செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய பிஷப் பால்மாரன் ஐயா அவர்களை ஒரு மூன்று நிமிடம் சுவாமி அவர்களை அமர்ந்தே பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் அவரவர் மதம் அவரவருக்கு புனிதமானது அந்த கருத்தை நாங்கள் மனதில் வைத்து மத நல்லிணக்கம் என்ற பேரமைப்பை உருவாக்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதனுடைய மாநில அகில இந்திய தலைவர் நம்முடைய அன்புக்குரிய மனிதநேயர் சிவ சிவகுமார் அவர்களே எனக்கு முன்னாலே இடியன உறைந்த நிகழ்த்திய என்னுடைய அமைப்பினுடைய பொது செயலாளர் பைரோஸ் அவர் அகமது அவர்களே மற்றும் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பெரிய பெரியவர்களுக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் சுகவேனமாக இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேள்விப்பட்டவுடன் போய் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இங்கே நான் வந்தேன் பாலாறு என்பது இலக்கியத்திலும் சரி சரித்திரத்திலும் சரி நிக நிகழ்விலும் சரி மக்களை விட்டு நீக்க முடியாத நீங்க முடியாத பெரும் சக்தியாக பாலாறு என்கின்ற இந்த ஆற்று படுக்கையிலே நாம் வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை இறைவன் கொடுத்ததினால் நாம் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கும் இந்த பெருவிழா நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் மக்களுக்கு தான் எதை செய்தாலும் இறைவன் மக்களுக்கு செய்வதற்காகத்தான் துறவுகள் துறவை கூட கொடுத்திருக்கிறார் அவர்கள் பற்றற்றவர்களாக இருந்தாலும் மக்கள் மீது பற்று வைத்து தேசத்தின் மீது பற்று வைத்து எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து நல்ல காரியங்களை பலவற்றை செய்கிறார்கள் அது போல இந்த பாலாறு பெருவிழா குழுமினர் குழுவினர் கம்யூனிட்டி அவர்கள் போடுகின்ற எல்லா திட்டங்களையும் இறைவன் பார்க்கின்றார் அந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் சித்தி பெற வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அவர்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் மிகப்பெரிய விழாவாக தெரிகின்றது நாம் நமக்கு நாம் பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர பார்த்தே வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது இந்த சூழ்நிலையில் சென்ற வருடம்தான் நம் ஊரிலேயே மழை பெய்து நம் பாலாற்றில் தண்ணீர் வந்தது உண்மை அதுதான் இவ்வளவு காலங்களாக வேந்தமங்கலம் ஏரியை திறந்தால் மட்டும்தான் பாலாற்றில் வெள்ளம் வரும் ஆனால் கடந்த வருடம் நம் ஊரிலேயே மழை பெய்து நம் ஊரிலேயே வெள்ளம் வந்தது அந்த சூழ்நிலையை தொடர்ந்து தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த பாலாறு பெருவிழா அவசியமாகும் இவர்களிடம் பேசும்போது சொன்னார்கள் நாங்கள் முக்கியமான இடங்களில் படித்துறையை கட்டி கோவில்களை நிறுவி அங்கு வருடா வருடம் கும்பமேளா மற்றும் புஷ்கரணம் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதை நாம் இதுவரை வீடியோகளில் மட்டுமே நமது 
வட பகுதி இந்தியாவில் இந்தியாவில் நடைபெறும் கும்பமேளாவையும் புஷ்கரனையும் பார்த்திருக்கிறோம் இன்று அது நம் ஊரிலே வரும்போது உண்மையிலேயே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் ஏற்கனவே நாம் புஷ்ப பல்லகு விநாயகர் சக்தி என்ற போன்ற விழாக்களை கொண்டு கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் அதே போல இந்த புஷ்கரணம் மற்றும் கும்பமேளா நிகழ்ச்சிகளை நம் ஊரில் நடத்துவதற்கு நாம் அனைவரும் வரவேற்று இந்த விழாவில் அனைவருடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கு இனிதே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த பாலாறு பெருவிழாவிலே கலந்து கொள்வதிலே மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு ஜாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இங்கு அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் அது இந்த சன்னி அகில பாரதிய சன்னியாளிகள் அவர்களால் மட்டுமே இது சாத்தியம் என்பதை நீங்கள் நிரூபித்து காட்டீர்கள் என்பதற்கு இது ஒரு முன் உதாரணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அடுத்தபடியாக இந்த விழாவை இந்த ஸ்ரீபுரத்திலே அமைத்ததற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு எப்பொழுது பாலாற்றிலே தண்ணீர் வந்தாலும் இந்த வேலூர் மாநகரத்தின் கடவுளாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சக்தி அம்மா அவர்கள் நேரில் சென்று அந்த பாலாற்றிலே புஷ்பத்தை அளித்து வரவேற்கின்ற காட்சியும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் நடைபெறும் அதற்கு உதாரணமாக அதற்கு ஒரு பரிசளிப்பு விழாவாக இந்த விழா இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் எங்களுக்கெல்லாம் மற்ற மகிழ்ச்சி இந்த விழா வேலூர் மாநகரத்தில் வசித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஒருத்தரின் விழா அனைவரும் கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை மாபெரும் விழாவாக மாற்ற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக பாலாறு பெருவிழான்றதை நாம் இப்போது நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதற்கு முதுகெலும்பாக இருந்து கொண்டிருக்கும் பாலாறு மக்கள் இயக்கம் அதனுடைய தலைவர் கோஸ்ரீ ஜெய்சங்கர் அவர்களை ஒரு சிறு புரையாற்றுமாறு கேட்கொள்கிறேன் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அனைத்து சன்னியாசிகளையும் சன்னியாசிகள் பாதங்களை தொட்டு வணங்கி வர இருக்கின்ற நம்முடைய சக்தி அம்மா அவர்களுடைய பொற்பாதங்களை வணங்கி வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்து வணங்கி மகிழ்கிறோம் இந்த பாலாறு பெருவிழா என்ற வார்த்தையை கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபது ஆம் தேதி திருப்பத்தூரிலே நடந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்திலே இந்த பாலாறு பெருவிழா என்ற அடைமொழியை கொடுத்தோம் நீண்ட நாட்களாக தமிழகத்திலே ஐந்து ஆறுகள் ஜீவநதிகள் காவேரி தென்பெண்ணை பாலாறு வைகை தாமிரபரணி அந்த நான்கு நதிகளுக்கும் விழா எடுத்தார்கள் அகில பாதிய சன்னியாசிகள் சங்கம் சார்பாக அவனுடைய அமைப்பாளர் சுவாமி ராமானந்தா அவர்கள் எங்களுக்கு சிறு வயது முதலே பழக்கமானவர்கள் ஒவ்வொரு விழா எடுக்கும் பொழுதும் அவரை பார்த்து கேட்பேன் பாலாறு என்ன பாவம் செய்தது சாமி இதுக்கு விழா எடுக்க மாட்டீங்களான்னு கேட்பேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமா ஒவ்வொரு நதிக்கும் விழா எடுக்கும் போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தோம் கடந்த ஆண்டு திடீர் என்று அழைத்தார் ஜெய்சங்கர் பாலாறுக்கு விழா எடுத்து விடலாம் என்று சொன்னார் அந்த அடிப்படையிலே கலந்தாய்வு கூட்டம் போடப்பட்டு கடந்த மார்ச் மாதம் கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று திருப்பத்தூரிலே கலந்தாய்வு கூட்டம் போடப்பட்டு பாலாறு மக்கள் இயக்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இந்த பாலாறு வருடந்தோறும் விழா எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் அந்த அடிப்படையிலே பாலாறு மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்கினோம் அதற்கு பின்னாலே அங்கே கலச ஸ்தாபனம் செய்து அந்த நீட்டை கொண்டு போய் பாலாறிலே கலந்தோம் அப்ப பாலாறு வெறும் தரையாக இருந்தது
வரை இந்த இருக்கக்கூடிய துறவியர் பெருமக்கள் அதுபோல் மீடியா மக்கள் மற்றமுள்ள அன்பர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் அத்தனை பேரையும் இந்த இனிய நிகழ்விற்கு வரவேற்று மிஷன் மோடி அகெயின் பிஎம் டெமோக்ரஸி டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்டினுடைய தலைவர் டாக்டர் ஆர் அருள்தாஸ் ஐயா அவர்களை ஸ்ரீ சக்தி அம்மா அவர்களுக்கு கௌரவித்து சிறப்பு செய்ய வேண்டுமாய் அன்போடு வரவேற்கிறோம் சர்வமங்களமாங்கல்லி சிவே சர்வார்த்த சாதகி சரணே திரயம்பகே கௌரி நாராயணே நமோஸ்துதி நம்மளுடைய இந்து தர்மத்தில் கூறப்பட்டிருக்க பல விஷயங்கள் அறிவியல் பூர்வமாகவும் ஆரோக்கியத்துக்காகவும் ஆத்ம சாந்திக்காகவும் இப்படி பல நன்மைகளுக்காக சேர்ந்து பல விஷயங்களை சம்பிரதாயம் என்ற பேரில் நாம் பல ஆண்டு காலமாக பல காலமாக கடைபிடிச்சிட்டு வரோம் நம்மளுடைய தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் பல அர்த்தங்கள் உண்டு உதாரணத்துக்கு கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோவில்ன்ற இந்த வார்த்தைக்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த வார்த்தைகளை நாம் நடைமுறையில் பயன்படுத்திட்டு வந்திருப்போம் கோவில் கோவில்னு ஆனால் இந்த ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியாது அது என்ன அப்படின்னா கோவில் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கோ 
அப்படின்னா மிகப்பெரியன்னு அர்த்தம் இல் அப்படின்னா வீடுன்னு அர்த்தம் அப்ப கோவில் என்ன மிகப்பெரிய வீடு இப்போ தஞ்சாவூர்ல பெரிய கோவில் இருக்கு அதுக்கு பேரே பெரிய கோவில் ஏன்னா அது வந்து பல நூறு ஏக்கர்ல பிரம்மாண்டமான முறையில் உருவாக்கப்பட்டது அதனால அதை பெரிய கோவில்னு சொல்லலாம் வேலூரில் ஜலகண்டேஸ்வரர் அதை பெரிய கோவில்னு சொல்லலாம் ஸ்ரீபுரம் அதை பெரிய கோவில்னு சொல்லலாம் ஆனால் பத்துக்கு பத்து பத்தடிக்கு பத்தடியில் ஒரு சின்ன விநாயகர் கோவில் இருந்தாலும் அதையும் என்னென்னு தான் சொல்கிறோம் கோவில்னு தான் சொல்கிறோம் கோவில்னா பெரிய வீடுன்னு அர்த்தம் அப்போ பத்தடிக்கு பத்தடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கோவில கூட பெரிய வீடுன்னு தான் சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவங்க வாழறதுக்கு ஒரு வீடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த வீடுகளினுடைய அளவு மாறுபடும் இப்போ ஒரு சிலருக்கு ஐநூறு சதுரடியில் வீடு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஐயாயிரம் சதுரடியில் வீடு இருக்கும் இன்னும் வசதியானவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் சதுரடியில் வீடு இருக்கும் இப்படி உலகத்தில் மனிதனாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவங்க இருக்கக்கூடிய அல்லது வாழக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு ஒரு அளவு உண்டு அதே போல் தெய்வம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டோம் அப்படின்னா என்ன பதில் எல்லாரும் சொல்லுவோம் தெய்வம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்கு இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு அப்ப நாம இருக்கிறது எல்லாம் ஒரு சின்ன வீடு ஐநூறு அடி ஆயிரம் அடின்னும் போது இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க தெய்வம் நிறைஞ்சிருக்கிறதாலே அப்ப இருக்கிறதுலயே பெரிய வீடு யாருது தெய்வத்துக்கு தான் அதனால தான் தெய்வம் இருக்கின்ற இடத்த கோயில் பெரிய வீடு அப்படின்னு சொல்றது பெரிய வீடு அந்த கோவில் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா பெரிய வீடு காரணம் என்னன்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய சக்தி ஒரு பத்தடிக்கு பத்தடியில் இருந்தாலும் அந்த பத்தடிக்கு பத்தடிக்குள்ள இருக்கிற சக்தி இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க வியாபிச்சிருக்கிறதால அந்த பத்தடிக்கு பத்தடி இருக்கிற இடத்துக்கு கூட கோவில் அப்படின்னு பேர் ஆக அந்த ஒரு வார்த்தைக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய அர்த்தம் இருக்கு அதே போல கோவிலில் யார் இருப்பாங்க இறைவன் நிறைய பேர் உண்டு அதில் பொதுவான பேர் இறைவன் சொல்லுவோம் ஏன் இந்த பேர் இறைவன் ஏன் சொல்கிறோம் எதனால் இறைவன் சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு தட்டில் சாப்பாடு போட்டு கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் சாப்பிடும் பொழுது என்ன பண்ணும் சாப்பிடும் போது சாப்பாட்டை இறைக்கும் வலது பக்கம் இறைக்குமா இடது பக்கம் இறைக்குமா எல்லா பக்கமும் இறைக்கும் இறைவனும் எங்கும் நிறைந்திருப்பதால் எங்கும் இறைந்திருப்பதால் அவனுக்கு இறைவன் பேர் ஒரு சின்ன வார்த்தை இப்படி நம்ம காலகாலமா எத்தனையோ வார்த்தைகளுக்குள்ள இவ்வளோ அர்த்தங்கள் புதிஞ்சிருக்கு இறைவன் எங்கும் இறைந்திருப்பதால் குழந்தை சாப்பிடும் போது இறைக்காதேன்னு சொல்றோம் அந்த இறைக்காதேன்றது வலது இடது தெற்கு மேற்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திசை இல்லை எல்லா பக்கத்திலையும் குழந்தை அந்த சாதத்தை சிதறவிடும் இறைப்போம் அப்படி எல்லா இடத்துலையும் இறைந்திருப்பதால் தான் கடவுளுக்கு இறைவன் பேர் அதே சுவாமின்னு இன்னொரு பேர் உண்டு அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் தோன்றி இருக்காங்கன்னா அவங்க உருவாகிறதுக்கு ஒருத்தர் காரணம் தாய் தந்தை இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லாமல் தானே ஸ்வயம்பா உண்டான சக்தி சுவாமி என்ற சக்தி அதனால தான் அதுக்கு சுவாமின்னு பேர் இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குள்ளமே பல அர்த்தங்களை கொண்டு வெறும் ஒரு அடுத்தவங்களோட பரிமாறத்துக்காக மாத்திரம் இல்லாமல் இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் பல அர்த்தங்களையும் பல விசேஷங்களையும் கொண்டுள்ளது நம்மளுடைய இந்த சனாதன தர்ம மதம் இப்படிப்பட்ட இந்த தர்மத்தில் கோவிலுக்கு இன்னொரு பேர் ஆலயம் கோவில்னு சொல்கிறோம் பெரிய வீடு இன்னொரு பேர் ஆலயம் எதனால் ஆலயம்னு சொல்கிறோம் 
ஆன்மா லயிக்கின்ற இடம் ஆ லயம் லயம் என்றால் இணைதல் சேருதல் ஆ என்றால் ஆன்மா ஆன்மா லயிக்கின்ற இடம் ஆலயம் அந்த இடத்துக்கு போகும் பொழுது நமக்கே தெரியாமே ஒரு கோவிலுக்குள்ள போகும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய சக்தியோட நாம ஒன்னா கலந்துடுவோம் இப்ப ஒரு சிலர் பொதுவா கேட்பாங்க கடவுள் தான் எல்லா இடத்துல இருக்குன்றீங்களே அப்ப கோவில் எதுக்குன்னு இல்லையா இந்த கேள்வி நியாயமா தானே இருக்கு கடவுள் தான் எல்லா இடத்துல இருக்காரு அப்ப கோவில் எதுக்கு அப்படின்னா காத்து எங்கெல்லாம் இருக்கு காத்து எல்லா இடத்துல தானே இருக்கு அப்ப எதுக்கு ஃபேன் போட்டுக்கிறோம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற கடவுளுக்கு கோவில் எதுக்குன்னா எல்லா இடத்துலையும் காத்து இருக்கே அப்பயும் ஃபேன் போட்டுக்கிறோம் அந்த ஃபேன்ன்றது இன்னத்துக்காகன்னா அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றை கிரகிச்சு ஒரு இடத்துல அதிகப்படியான குவிக்கிறது அப்போ இருக்கக்கூடிய காற்று நமக்கு பத்தலை என்னும் பொழுது இந்த ஃபேன் என்ற ஒரு கருவியால் அந்த காற்று நாம் இன்னும் அதிகமாக வாங்கிக்கிறோம் அப்போ மற்ற இடத்துல உணர முடியாத காற்றை ஒரு ஃபேன் கீழே போகும்போது உணர முடியறது அதே போல பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா சக்தியை உணர முடியாதப்போ கோவில் என்ற ஒரு இடத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த பரமாத்மா சக்தி அதிகமாக குவிந்திருக்கிறதால் மற்ற இடத்துல உணர முடியாத சக்தியை அந்த இடத்துல உணர முடியும் அதுக்காக தான் கோவில் கோவில்ன்றது தெய்வத்துக்காக கிடையாது மனிதர்களுக்காக மனிதர்களுடைய அமைதிக்காக ஆரோக்கியத்துக்காக சந்தோஷத்துக்காக கோவிலில் என்ன பண்ணுறோம் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பூஜைகள் யாகங்கள் அபிஷேகம் அர்ச்சனை நிவேத்தியம் வேத பாராயணம் இப்படி எல்லாத்துலேயுமே மந்திரங்களை தான் சொல்லி பூஜை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த மந்திரங்கள்லேருந்து உண்டாகக்கூடிய சக்தி அல்லது சாநித்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த கர்ப்ப கிரகம் முழுக்க நிறைஞ்சி இருக்கும் அப்படி அந்த நிறைஞ்சி இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் போகும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியானது ஒருத்தரோட இணைஞ்சி அந்த சக்தியினுடைய எல்லா மங்களகரமான குணங்களையும் அந்த ஆத்மாவுக்கு தரும் அதனால தான் ஆலயம் ஆன்மாவுடன் லயமாக்குகின்ற இடம் அப்படின்னு பேரு இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் பல விசேஷமான அர்த்தங்களை கொண்டு இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய இந்து தர்மம் அப்படி இந்த தர்மத்தில் நதிகளையும் இயற்கையையும் தெய்வமாக பார்ப்போம் ஒரு விஷயத்தை நாம் தெய்வமாக பார்க்கறதுக்கும் விஞ்ஞான ரீதியில் பார்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு சூரியன் சூரியனை அந்த காலத்திலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் நாம் தெய்வமாக பார்ப்போம் அந்த தெய்வமாக பார்க்குறதால அந்த சூரிய நமஸ்காரம்னு ஒன்று செய்யும் பொழுது பயபக்தியோட ஸ்ரத்தையோட செய்வோம் மனசு முழுவதும் அதில் ஈடுபட்டு செய்வோம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்ம மனசு பூர்வமாக அதில் ஈடுபட்டு செய்யும் பொழுது அதற்கான முழுமையான பலனான அது கிடைக்கும் கொஞ்ச காலம் கழித்து விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆமாம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணால் நல்லது உடம்புக்கு நல்லது ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள்லாம் சொல்கிறாங்க அது முன்னாடி வரைக்கும் சூரியன்ன்ற ஒரு சக்தியை தெய்வமாக பார்த்து ஸ்ரத்தையோடு வணங்குகிறோம் அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க ஆமாம் சூரியன் என்ற சக்தி உடம்புக்கு நல்லதுன்னு இப்போ இதையே விஞ்ஞானப்பூர்வமாக பார்க்கும் பொழுது எப்படி பார்ப்போம் சூரியனை தெய்வமாக பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாம் குளித்து எழுந்து நம்மளை சுத்தம் படுத்திக்கிட்டு அந்த சூரியன் வரைய திசையை நோக்கி கையெடுத்து இப்படி கும்பிட்டு நிற்போம் இதே சூரிய சக்தி ஆமாம் அது உடம்புக்கு பட்டால் நல்லது அப்படின்னு ஒரு விஞ்ஞானமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பெட்டுக்கு நேராக ஒரு ஜன்னல் வச்சுடுவோம் அவரை பார்க்க நாம் ரெடி ஆகிறது போக நம்மளை பார்க்கறதுக்கு அவர் வரட்டும்னு பெட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஜன்னல் வச்சுட்டு அது வரட்டுமே நல்லதுன்னுவோம் யோசிக்கலாம் ஆமாம் இதில் என்ன இருக்குது நீங்கள் வெளியே போய் கும்பிட்டாலும் அதே சூரியன் தான் ஜன்னலை வச்சாலும் அதே தானே வருதுன்னு 
கண்டிப்பாக வித்தியாசம் இருக்குது தெய்வமாக பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசு முழுக்க ஸ்ரத்தையோடு அந்த சக்தியை ஏற்றுக்கிறதுக்கு நாம் தயாராக இருக்கோம் ஆனால் அதை விஞ்ஞானமாக பார்க்கும் பொழுது புத்தியில் மாத்திரம் நல்லதுன்னு வச்சுக்கிட்டு மனசு இன்னும் படுக்கையிலேயே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் அப்படி மனசு படுக்கையிலேயே தூங்கும் பொழுது வரக்கூடிய சக்தி நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்படி இறங்கும் அதனால தான் நம்ம தர்மத்தில் எல்லாத்தையும் தெய்வமாக வச்சது மரங்களை தெய்வமாக வணங்குறோம் மரங்களை தெய்வமாக வணங்கும் போது சொன்னாங்க மூட பசங்க வேப்ப மரத்தெல்லாம் கும்பிடுறாங்க ஆல மரத்தெல்லாம் கும்பிடுறாங்கன்னு ஆனால் அந்த மூட பழக்கம் இருக்கிற அந்த சமயத்தில் இயற்கை நல்லா இருந்தது மக்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தது மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க இயற்கையை தெய்வமாக பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய பூரணமான பயன் எல்லாருக்கும் கிடைச்சது அதை விஞ்ஞானம்ங்கிற பெயர்வையில் அதை மாற்றும் பொழுது அதில் மனசு லயமாகாம் பொழுது பலனும் பூரணமாக கிடைக்காது அதனால தான் நம்மளுடைய தர்மத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தெய்வமாக பார்க்க சொன்னது ஏன்னா தெய்வமாக பார்க்கும் பொழுது மனசு பயபக்தியோடு அதை அணுகும் தெய்வமாக பார்க்காதப்போ விஞ்ஞானமாக பார்க்கும்போது அது ஒரு கேஷுவலாக சாதாரணமாக நடக்கும் இல்லையா அதனால தான் எல்லா விஷயங்களையும் தெய்வமாக பார்க்க வச்சது அப்படி தெய்வமாக பார்க்குற பல விஷயங்களில் ஒன்று நதி அந்த நதியை தெய்வமாக பார்க்கும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம் அந்த தெய்வத்துக்கு உண்டான மரியாதை கௌரவம் இது எல்லாத்தையும் கொடுப்போம் தண்ணி தெய்வம் நெருப்பு தெய்வம் அப்படின்ற ஒரு சுபாவம் நமக்குள்ளே வந்துட்டா அந்த தண்ணியிலேயும் நெருப்பிலேயும் காத்திலேயும் அசுத்தத்தை நாம் கொண்டு போய் சேர்ப்போம்மா சேர்க்க மாட்டோம் ஏன்னா தெய்வம் என்ற உணர்வு வந்துட்டதால் இருக்கிற உணர்விலேயே மிகப்பெரியது ஒரு விஷயத்தை தெய்வமாக பார்க்கறது நண்பனாக பார்த்தா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லுவோம் மாமாவாக பார்த்தா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லுவோம் ஆனால் தெய்வமாக பார்க்கும் பொழுது அங்கே சரியாக செய்யணும் தவறு செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அதுக்காகத்தான் எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம தர்மத்தில் தெய்வமாக பார்க்க வச்சது அப்படி நதிகளை தெய்வமாக பார்க்கும் பொழுது அந்த நதிகளை பாதுகாக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அதை தூய்மையாக வச்சுக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அதை அசுத்தப்படுத்தக்கூடாதுன்ற எண்ணம் வரும் இப்படி இத்தனை எண்ணங்கள் எல்லாருக்குள்ளே வரும் பொழுது ஒரு பூமியில் இருக்கக்கூடிய நதி ஜீவ நதியாக இருக்கும் இந்த எண்ணம் மாறும் பொழுது தான் என்ன ஆகுது நாம் விட்டது நம்மை விட்டது நாம் நதியை தெய்வமாக பார்க்கல இயற்கையை தெய்வமாக பார்க்கலன்னும் பொழுது நாம் தெய்வமாக பார்க்கும் பொழுது அது இந்த தெய்வம் அந்த சக்தி நம்மளை குழந்தையாக பார்க்கும் ஆனால் நாம் அப்படி பார்க்காமல் இருக்கும் பொழுது அந்த சக்தி நம்மளை விட்டுடும் அதனால தான் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெய்வமாக பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு வரணுன்றதுக்காக அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கம் பல காலங்களாக ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு நதிகள்லேயும் சிறப்பு பூஜைகளை செஞ்சு பல விசேஷ காரியங்களை நடத்தி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க அதே போன்ற தெய்வம் நதிகள் தெய்வம் என்ற எண்ணம் நதிகள் நமக்கு தாய் என்ற அந்த ஒரு உணர்வை மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் என்ற அதே எண்ணம் அம்மாவுக்கும் இருந்ததாலே சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி இந்த அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கத்தை சேர்ந்த முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் பார்த்து நம்மளுடைய வேலூர் மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாலாறு நதிக்கு ஒரு இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு சிறப்பான பூஜைகள் நடந்ததில்லை அதை பீடத்தோடு சேர்ந்து நாங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஒரு ஒரு வார காலம் சிறப்பான பூஜைகள் மக்களுக்கு நதிகளினுடைய அவசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிற வகையில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலங்கள் சில கருத்தரங்குகள் மாநாடுகள் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற முடிவு எடுத்து அந்த முடிவுப்படி வருகின்ற ஒரு சில மாதங்களில் இந்த நிகழ்வு தொடர்ந்து நடக்க இருக்குது இதனுடைய முதல் அம்சமாக பாலாருக்கு 
அந்த ஒரு தெய்வமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆருக்கு ஒரு உருவம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கும் பொழுது சரி அம்மா ஒரு உருவத்தை கொடுத்து அந்த உருவத்திலிருந்து தயாரானது தான் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கிரகம் ஸோ அந்த பாலார் அண்ணையினுடைய விக்கிரகத்தை பார்த்தோம்னா அம்மா காமதேனு மேல இருப்பா காமதேனுவே கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவ காமதேனு காமம்னா விருப்பம் தேனுனா பூர்த்தி செய்பவள் காமதேனுனா விருப்பங்கள் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்யவ அந்த விருப்பங்கள் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அந்த காமதேனுக்கு மேலே அம்பாள் பலாறு தேவி கையில் நெல் கதிரோட ஏன்னா நெல் கதிர்ன்றது எல்லா ஜீவனுக்குமான உணவு இந்த உலகத்தில் என்ன வேணும்னாலும் இல்லாமல் இருந்தில்லை ஆனால் உணவுன்றது அவசியமானது இன்னொரு கூடத்தில் அமிர்தத்துக்கு சமமான நீரை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரூபம் அப்படி ஒரு உருவத்தை விக்கிரகமாக தயார் பண்ணி முதல் கட்டமாக அந்த விக்கிரகத்தை தயார் பண்ணி அந்த விக்கிரகத்தை இந்த பாலாறு சம்பந்தமான இந்த விழாக்கள் வைபவம் எல்லாம் முடித்த பிறகு பாலாறு நதிக்கரையிலேயே ஒரு சின்ன கோவில் ஒன்று கட்டி அங்கே நிரந்தரமாக பாலாறு தேவியை பிரதிஷ்ட பண்ணி தொடர்ந்து பூஜைகள் நடக்கணும் அப்படின்றது விருப்பம் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு அதோட கூட இந்த பாலாறு பெருவிழா இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தீர்த்த கலசங்களை எடுத்துக்கிட்டு சாதுக்கள் சன்னியாசிகள் இந்த பாலாறு நதிக்கரை ஓரம் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளிலேயும் ஒரு யாத்திரை ஊர்வலம் மக்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுமன்றதுக்காக அது நடக்க இருக்கு அதோடு கூட வரக்கூடிய மே பதினஞ்சாம் தேதி கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய நந்திமலையிலிருந்து இந்த ஊர்வலமானது தொடங்கி செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வயலூர் கிராமம் வரை சுமார் முந்நூறு கிலோமீட்டருக்கு இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடக்க இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து ரெண்டாவது கட்டமாக நம்ம நாராயணி பீடத்தில் நாராயணி மகாலில் அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பில் வரக்கூடிய ஜூன் இருபத்தொன்பது முப்பது ஜூலை ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆகிய இந்த அஞ்சு நாட்களில் ஒரு சிறப்பான மாநாடு ஒன்று நடக்க இருக்கிறது இந்த மாநாட்டில் அஞ்சு நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை மையமாக வச்சு மாநாடுகள் நடக்க இருக்கு அதில் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை அகில உலக துறவியர்கள் மாநாடு அது நடக்க இருக்கு அதுக்கான பொறுப்பாளராக சுவாமி வேதாந்தா அவங்க இருந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குவாங்க ஜூன் முப்பதாம் தேதி தமிழ்நாடு தழுவிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துறவியர்களினுடைய மாநாடு நடக்க இருக்கு அதுக்காக வந்து பொறுப்பாளராக சுவாமி கோரக்ஷானந்தா அவங்க பொறுப்பில் அவங்க தலைமையில் இந்த விழாக்கள் சிறப்பாக நடைபெறும் அதை தொடர்ந்து ஜூலை ஒன்றாம் தேதி பெண் துறவிகள் தமிழ்நாட்டில் துறவிகள்னாலே ஆண் துறவிகள்னு தான் நினைக்கிறோம் அந்த ஆண் துறவிகளுக்கு சமமாக சிறப்பான முறையில் நிறைய இடத்துல பெண் துறவிகளும் சேவை பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படி அந்த பெண் துறவிகள் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு அந்த ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ஒரு மாநாடு நடக்கிறது அதுக்கு வந்து சுத்த வித்யானந்தா சரஸ்வதி அவங்க தலைமையில் அந்த விழாக்கள் நடக்க இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜூலை ரெண்டாம் தேதி இயற்கை விவசாயம் மற்றும் நீர்வளம் பாதுகாப்பு அந்த ஒரு சம்பந்தமான மாநாடு நடக்க இருக்கு அதுக்கு சுவாமி சதானந்தா அவங்க பொறுப்பில் அந்த விழாக்கள் நடக்க இருக்கு ஜூலை மூணாம் தேதி கிராம கோவிலில் சேவை செய்யக்கூடிய பூஜாரிகளினுடைய மாநாடு இருக்கு அது சுவாமி ஈஸ்வரானந்தா அவங்களுடைய பொறுப்பில் அந்த விழாக்கள் நடக்க இருக்கு 
அதுக்கப்புறம் மூணாவது கட்டமாக நாராயணி நம்ம ஸ்ரீபுரத்தில் நாராயணி மகாலில் பாலாறு அன்னை திவ்ய விக்கிரகத்துக்கு பாலாரத்திலிருந்து பூஜைகள் பண்ணி அந்த கலசங்களை கொண்டு வந்து சிறப்பான அபிஷேகம் வழிபாடுகள் எல்லாம் நடக்க இருக்கிறது அது போக நம்மளுடைய பாலாத்தம் கரையில் செல்லியம்மன் கோவில் பக்கத்தில் அந்த அஞ்சு நாளைக்கும் தினந்தோறும் சாந்தரம் எப்படி கங்கையில் ஆரத்தி நடக்கிறதோ அது போல் அந்த பாலாறு கரையில் ஆரத்தி நடக்க ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்படி அந்த அஞ்சு நாட்களும் தினந்தோறும் விசேஷமான பூஜைகள் யாகங்கள் அதோடு கூட கருத்தரங்குகள் மக்களுக்கு அதனுடைய அவசியத்தை தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய மாநாடுகள் இதெல்லாம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நடக்க இருக்கு ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இது சமுதாயத்துக்கு ஒரு அவசியமான விஷயம் ஏன்னா இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் இயற்கையை நேசித்தா இயற்கை நம்மளை நேசிக்கும் பொதுவாக ஒரு ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க நாம் பிடித்தது நம்மை பிடித்து கொண்டது நாம் விட்டது நம்மை விட்டது ஒரு பொருளை நாம் கெட்டிமாக கையில் பிடிச்சிட்டோம்னா எவ்வளவு கெட்டிமாக பிடிக்கிறோமோ அந்த பொருள் அவ்வளவு உறுதியாக நம்ம கையில் இருக்கும் ஒரு பொருளை நாம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் நம்மளை விட்டு போயிடும் இன்றைக்கி இயற்கையை தெரியாமல் தெரிஞ்சு தெரியாமல்னு சொல்ல முடியாது இயற்கையை தெரியாமல் நாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி விட்டுட்டு இருக்கோம் அதனுடைய அவசியம் தெரியாமல் அதை விட்டு தூரம் போயிட்டு இருக்கோம் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாம் இல்லைன்னா இயற்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா இயற்கை இல்லைன்னா நம்மால் இருக்க முடியாது ஒரு இடத்துல ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் இல்லை ஒரு நூறு ஏக்கரை மார்க் பண்ணி இதுக்குள்ள ஜனங்களே உள்ள போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அங்கே இருக்கிற பறவை பக்ஷி மிருகம் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்பா நிம்மதியாக விட்டாங்க நம்மளன்னு ஆனால் ஒரு ஐம்பது ஏக்கரில் காற்றே வராதுன்ற ஒரு இடம் இருந்தால் அந்த இடத்துல நமக்கு எப்படி இருக்கும் வாழ முடியுமா முடியாது அதனால் இயற்கைன்றது ஒரு மனிதனுடைய உயிருக்கும் உணர்வுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது இன்றைக்கி தெரியாமல் அதை விட்டு நாம் தூரம் போயிட்டுருக்கோம் அந்த நிலை மாறணுமன்றதுக்காகத்தான் நாராயணி பீடமும் அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கமும் இணைந்து இந்த பாலாறு பெருவிழா நிகழ்ச்சி இந்த ஒரு அஞ்சு நாட்கள் சிறப்பான முறையில் நடத்த இருக்கு இதில் நிறைய துறவிகள் கலந்துக்கிறாங்க அதோடு கூட மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் அமைச்சர்கள் இது பல பேர் கலந்துக்கிறாங்க இவங்களோட கூட பொதுமக்கள் அத்தனை பேரும் கலந்துக்கிட்டு நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஒரு விழிப்புணர்வை நதி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெய்வம்ன்றமா ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கும் எடுத்து சென்று அதோடு கூட ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்களெல்லாம் கூட கலந்துக்கிட்டு இந்த விஷயத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து இதன் மூலமாக மக்களும் எல்லா ஜீவனும் நலமும் சுபமும் அடையும்னு அம்மாவை வேண்டி ஆசீர்வதிக்கிறோம் அம்மா அவருடைய பொன்னார் திருவடிகளுக்கு அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் பாலாறு பெருவிழா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய கலந்தாய்வு கூட்டமானது இன்று காலை முதல் இதுகாரம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து அருளாசி வழங்கிய சக்தியம்மா அவர்களுக்கு அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கம் சார்பாக நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து சிறப்பித்து அருளாசி வழங்கிய கலவை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அவர்களுக்கும் அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கத்தின் சார்பில் மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இங்கே வந்திருந்து சிறப்பித்த அனைத்து துறவியர் பெருமக்களுக்கும் பாலாறு நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்துவதற்காக வந்திருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த அனைத்து வேலூர் 
மக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை இன்று முதல் சிறப்பாக நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறும் வரை மிகவும் உற்சாகமாக ஒளிபரப்பக்கூடிய ஒளிப்பதிவாளர்கள் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஊடகவியல் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் வந்து கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்றால் ஊடகம் அதற்கு ஒரு முக்கிய பங்கு கண்டிப்பாக உண்டு நீங்கள் எப்படி தினசரி தண்ணீரோடு ஒன்றி உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பிக்கின்றீர்களோ அதே போல மக்களும் சிறப்பாக தங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக சிறந்த முறையில் இந்த விஷயங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்குமாறு அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொண்டு அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் வேலூரின் நம்பர் ஒன் ஸ்டேஷனரி மற்றும் புத்தக விற்பனையாளர்கள் எங்களிடம் அலுவலகங்களுக்கு தேவையான நல்ல தரமான ஸ்டேஷனரி ரகங்கள் ரெஜிஸ்டர் வகைகள் மாணவர்களுக்கு தேவையான திடமான காகிதத்தால் தயாரான நோட்டு புத்தகங்கள் ரெக்கார்ட் நோட்டுகள் அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்டு புத்தகங்கள் கேல்குலேட்டர் டைரிகள் கேலண்டர்கள் மற்றும் தரமான பட்டாசு ரகங்கள் என அனைத்து பொருட்களும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் நல்ல தரமான பொருட்களை வாங்க வருகை தாருங்கள் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் நம்பர் டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ நம்பர் டி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு கிருபானந்தா வாரியர் சாலை லாங் பசார் வேலூர் செல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் போன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் டூ ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஒன் அண்ட் ட்ரிபிள் டூ செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் வேலூரின் நம்பர் ஒன் ஸ்டேஷனரி மற்றும் புத்தக விற்பனையாளர்கள் எங்களிடம் அலுவலகங்களுக்கு தேவையான நல்ல தரமான ஸ்டேஷனரி ரகங்கள் ரெஜிஸ்டர் வகைகள் மாணவர்களுக்கு தேவையான திடமான காகிதத்தால் தயாரான நோட்டு புத்தகங்கள் ரெக்கார்ட் நோட்டுகள் அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்டு புத்தகங்கள் கேல்குலேட்டர் டைரிகள் கேலண்டர்கள் மற்றும் தரமான பட்டாசு ரகங்கள் என அனைத்து பொருட்களும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் நல்ல தரமான பொருட்களை வாங்க வருகை தாருங்கள் ராதா கிருஷ்ணா ஸ்டோர்ஸ் நம்பர் டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ நம்பர் டி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு கிருபானந்தா வாரியர் சாலை லாங் பசார் வேலூர் செல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் டூ டபுள் சிக்ஸ் போன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் டூ ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஒன் அண்ட் ட்ரிபிள் டூ செவன் டூ டபுள் சிக்